കഴിഞ്ഞ പോർഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയോ നിങ്ങൾ പൊതുവെ കുറച്ച് ടഫ് ആണ് എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പൊ ആ ബേസിക്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും അല്ലെ അതാണ് കുറച്ചും കൂടി ടഫ് ആയിട്ട് തോന്നണത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ ഇത് എഴുതും മീൻസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നോട്ട്സ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് മാത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് എടുത്തു നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ യു ടു ഫോളോ സോ ഇറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ ടു മേക്ക് പ്രിപ്പയർ സം നോട്ട്സ് ബൈ യുവർ സെൽഫ് മാം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ മാം ഒരു ബുക്ക് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ബേസിക് ടു സൈക്കോളജി സൈക്കോളജിയുടെ പിന്നെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ബുക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നഴ്സിംഗ് കോളേജിലെ ബുക്സ് ഒക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് മീൻസ് ഈ ബേസിക്സ് ലേണിംഗ് വോട്ട് ഇസ് മെമ്മറി ദെൻ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് ഓപ്പറൻ കണ്ടീഷനിങ് അതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജിൽ ഉണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് ബാരന്റ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് ബി എ ആർ ഒ എൻ ബാരന്റ് ഓക്കെ പിന്നെ മൺ എം യു ഡബിൾ എൻ ഇതൊക്കെ ഫോറിൻ ഓഫീസിന്റെ ആണ് ഈ ബ്രിജ് കുമാർ മിശ്ര എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നെറ്റിൽ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ഞാൻ എനിക്ക് എന്റെ കയ്യില് ഞാൻ നോക്കട്ടെ പി ഡി എഫ് ഏതെങ്കിലും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്സ് എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്തു നോക്ക് കേട്ടോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു സൈക്കോളജി ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ബുക്സിന്റെ പി ഡി എഫ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അയച്ചു തരാം എനിക്ക് സിബി സോറല്ലേ മീൻസ് എന്താണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സാറിന് വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്യോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പൊ സാർ അതൊന്ന് ഫോർവേഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഞാനൊന്ന് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം എവിടെ കൊറേ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആകാറായി Uh, yes, okay. Okay. So, uh, for, uh, uh, I had already completed the theories of intelligence. So, now we will move to the other topic that is called the creativity. Creativity, what do you want to say about creativity? I had uh, given any introduction regarding creativity. I think you were in Guilford's theory last class. Pardon? Pardon? you are in gilford's theory that is the structure uh, gilford's of theory that uh, all all the theories i completed intelligence yeah. le gilford yeah. uh, then uh, triarchic theory by stone burke all those things i completed then intelligence and uh, the ellam kaniyu intelligence inde ellam kaniyu so next topic it is uh, the creativity okay so uh, creativity means actually we can consider the creativity as a skill okay so endana what do you mean by creativity so in very simple terms the creativity means uh, it is the generation of new ideas so uh, if uh, during the practical exam and or if when if the white bed the viva is going on if somebody asks if the examiner asks you what is the what is creativity or explain creativity or define creativity in very simple words you can uh, define creativity as it is the generation of new ideas that is mean i explained that uh, it is uh, we can consider it as a skill that is it is a skill of being able to create something new. so we have we should possess a skill so certain people possess a skill to create something new okay 
that is a creative person he is always capable of generating new ideas that is called the generation of new ideas so when you look around so many waste materials are the around us hmm? just like a uh, mm, uh, plastic waste then so many things clothes waste clothes all those things are the around us some people are highly creative that means they have the skill to make something new from these waste materials okay so that pro skill we call as creativity so uh, once again i am repeating a creative person they have a skill that means they uh, they are always capable of generating new ideas mm -hmm. so creativity it is the tendency to solve problem or create things in a novel way so that novelty will be the the hmm? creativity in the varumba oru kaari undakkunu vera oral undakki idu nammal adhe pole cheyyanundengil it is not creative but we are using our skill and creating or generating something new so that uh, uh, thing uh, or that uh, it is something or uh, aptitude pole varum and it requires some sort of skill so that is why it is said that creativity is a skill and with this skill the person is able to create something new then uh, when we talk about the com components of creativity or the aspects of creativity these things are very important so idu sadharana exam ne chodikkarulla oru question aanu what are the aspects or components of creativity so flexibility is needed originality is needed fluency and elaboration is needed so now let us look what is flexibility excuse me yes or can you make your screen full size full aanalla endinathu but it is showing uh... okay appa so the first is flexibility so flexibility means this captures the ability to cross boundaries and make remote association this is me measured by a number of categories or ideas generated so suppose if you want to make something new from a waste material you have to connect various things around you so many things are around so many associations you have to connect the various different types of associations and uh, the, you should be able to cross the boundaries then only you will be able to make certain associations so that means you should be able to generate as many ideas as possible hmm? so that is that capability or that skill we call as flexibility അപ്പൊ ഒരു സാധനം വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുള്ള പല കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് ആകുന്ന അത്രയും രീതിയിൽ നമ്മൾ ന്യൂ ഐഡിയസ് യു ഹാവ് ടു ജനറേറ്റ് സോ യുവർ മൈൻഡ് യു ഷുഡ് ബി ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഭയങ്കര സ്റ്റേൺ സ്റ്റബേൺ ആയിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ക്രിയേറ്റ് ഓർ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ഐഡിയാസ് so it has to be flexible the next is the originality this is also very important originality means this measures how statistically different or novel the ideas are compared to a comparison group this is measured as a number of novel ideas generated that means uh, uh, suppose if you want to make something new യൂഷ്വലി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോ തുടക്കത്തിലൊക്കെ ലോക്ക്ഡൌണിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരി ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് പലരും മെനി ആർക്യൂർ ദാറ്റ് ഐ എം മേക്കിംഗ് സോ മെനി തിങ്സ് ക്രിയേറ്റീവ് ഓർ ഐ എം യൂസിംഗ് മൈ ക്രിയേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് പക്ഷെ ഈ ക്രിയേറ്റീവ് വെദർ വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് ഇറ്റ് വെദർ ദ ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർ ക്രിയേറ്റീവ് ഓർ നോട്ട് ആക്ച്വലി വാട്ട് ദേ ആർ ഡൂയിങ് ഇസ് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അത് അതേ പടി ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് apa whether it is original is it original it is only in no. the creation of some other work hmm? apa originality nu che nammalde thana ideas vannittu nammale nammalde daaya reethiyil nammalde thinking process il kudi poi nammal pala karyangal ait we have to associate with so many other things and we are creating something new it should be really novel it should be uh, your own idea the full thing it should be from your own uh, it is working from your own brain hmm? so that we call as the originality okay so it should be uh, something different uh, from other work it should be something novel and the ideas are compared to a comparison group hmm? 
അത് വേറെ ആരും ഇതുവരെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല സം ഡിഫറൻസ് വിൽ ബി ഹർ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് വി കോൾ ആസ് ഒറിജിനാലിറ്റി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫ്ലുവൻസി ദെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ ഫ്ലുവൻസി ദിസ് ക്യാപ്ചേഴ്സ് ദ എബിലിറ്റി ടു കം അപ്പ് വിത്ത് മെനി ഡൈവേഴ്സ് ഐഡിയാസ് ടു ക്ലി so this is measured by the total number of ideas generated so suppose if you are making a new thing so many ideas if you are creative so many new ideas should come from your mind so how many new ideas you are generating that is very important so that we call as the fluency so uh, in short that fluency means it is the total number of ideas you are generating when you are doing a creative work okay then next is elaboration elaboration means this measures the amount of detailed associated detail associated with idea hmm? so in the here in the first uh, um, component that is flexibility i mentioned that we have to make some association uh usually the remote association so here uh, when we talk about the elaboration this measures the amount of detail associated with each idea so we are creating so many ideas and we should be able to make it very clear that what are the details of each idea details associated with each idea so elaboration has uh, more to do with uh, focusing on each solution Uh, or idea and developing it further so these are the components or aspects of creativity so what is for, what is the first one it is flexibility then originality fluency, fluency elaboration elaboration so i'll um, i'll give a small very small example uh, i don't know whether i have asked you or not uh, so uh, we often use pen pure nammalde kaiyile pen undavu alle alleki venda another thing is uh, the mineral water bottle ഇപ്പൊ എവിടെ നമ്മൾ വേറെ വി ഗോ വി കാരി എ മിനറൽ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് ദിസ് മിനറൽ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ വൈ വി ആർ യൂസിംഗ് ബോട്ടിൽ സാധാരണ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ മിനറൽ വാട്ടർ വാങ്ങുമ്പോ കിട്ടുന്ന ആ ബോട്ടില് ശരിക്കും നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വി ആർ ആക്ച്വലി യൂസിംഗ് ഇറ്റ് ടു സ്റ്റോർ വാട്ടർ അല്ലേ Yes. Yes. yes so yes. my question yes. is in which all ways this mineral water bottle can be used something other than ordinary use or ordinary use is to store water so now i am asking you uh, in what all ways hmm, this bottle can be used something uh, can be used as a flower vase yes flower vase then pettana pettana varana ജാക്കറ്റ് for swimming uh, swimming ah, yes, uh, we can you can use it as a life jacket okay yeah. then plants pot or do some plants yeah we we can use it to plant trees uh, i mean uh, small, plants. small plants then then students can do bottle for it for it pardon pardon craft items ordinary purpose of storing water, if you are creative, you are always capable of generating so many new ideas and you think, you uh, make it uh, or you uh, use that mineral water bottle um, in a novel way. And it's like, there are many things that you are using. So here, uh, when you are using uh, your creative ability or your, that particular creative skill, you should be flexible. Then only you will be able to make uh, so many things because you have to associate certain things. Then originality will be, uh, should be there. 
then fluency and elaborations ingena oru karyangalum nammal creative aayittu cheyumba we have to use this this components are very much necessary uh, when you when you are uh, engaged in some sort of creative work okay so flexibility originality fluency and elaboration so uh, how will you define creativity how will you define cre creativity fast fast generation of new ideas generation of new ideas generation of new ideas atre maatra ortu vecha then next uh, in, in your uh, study material there are uh, two theories hmm? two theories associated with uh, creativity that is called the uh, this I, i i forgot to uh, include this theory in the slide so but i will tell you first is the influence and uh, confluence theory of creativity influence and confluence theory of creativity this is also important influence and sorry not influence investment and confluence theory okay investment and confluence theory of creativity so this is also important so idu njan parayumba short aite notes tharam adonu ezhuthi eduthollam kada investment and confluence theory of creativity so this theory it consists of six resources of creativity so when we talk about the creativity uh, two theories are very important that idu otte da rendu da investment theory and confluence theory and but it is usually Uh, mentioned as it mentioned in a single line that is investment and con confluence theory of creativity so this theory it consists of six resources in this theory mainly six resources of creativity are very clearly mentioned so first write down intellectual processes intellectual processes then second one knowledge knowledge third one intellectual style intellectual style fourth one personality personality then fifth one motivation fifth one motivation and last sixth one environmental context environmental context so these are the six uh, factors or we can call it as uh, these components we can call it as the six resources mm? if we have this six resources definitely we will we will be able to create something new or we will be able to generate something uh, generate new ideas okay so first is the intellectual processes what do you mean by intellectual processes what is intelligence do you remember the definition for intelligence intelligence it is the ability to learn from experience solve problem and use knowledge to adapt to new situations and so this is a very simple definition for intelligence so in the context of creativity this intelligence is also very important so when we talk about the intelligence uh, this particular resource that means deep level of thinking is needed that means when you are engaged in some sort of creative work you should have a deep level of thinking what do you mean by the deep level of thinking deep level of thinking you know you have to use your reasoning power then you have to judge certain areas at the same time you have to think in a logical way so this process we call as the deep level of thinking so nammal oru work cheyina samayathe verudhe thanne cheythu poya pora if i do it in a particular way what will be the result you have to reason it hmm? അങ്ങനെ റീസൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇത് വേണം ജഡ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി വേണം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു ഹാവ് യു ഷുഡ് പ്രൊസസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു തിങ്ക് ഇൻ എ ലോജിക്കൽ വേ ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദെൻ വി ക്യാൻ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് യു ആർ യൂസിങ് യു ആർ പ്രോസസ്സിങ് യുവർ ഇൻ്റലക്ച്വൽ തിങ് ആൻഡ് ഓൾസോ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു ആർ തിങ്കിങ് ഇൻ എ ഇൻ ഡെപ്പ് ഇൻ ഡെപ്പ് തിങ്കിങ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഓർ
deep level of thinking is happening so when we um, use the deep level of thinking we definitely we are doing the re, uh, you making use of our reasoning capacity our logical capacity thinking capacity sometimes we are using um, uh, then our higher mental processes in an effective way is it clear is it clear okay yes ma'am Okay. Next point, it is about the knowledge. What do you mean by knowledge? Here, how the not the factor or the resource called knowledge is very important. Hmm. Knowledge is very important. And if I want to do something creatively in in computer programming, hmm, I should definitely possess the knowledge, in depth knowledge in that particular area. For example, psychology is a particular technique that is creative. I should have the uh, uh, in depth knowledge in psychology. Then only I will be able to develop something, uh, some uh, therapeutic techniques in a creative way. Am I correct? We will be able to create something new in that particular area. So that we call as the knowledge. So knowledge is also very important. Then the third, uh, what is the third resource I mentioned? Third? Thinking students. Intellectual students. Okay. Third is the intellectual side. So intellectual style means almost all 60 percentage or more than above, uh, more than 70 percentage of the people uh, in the or in the population are intelligent or at least our average intelligence like another. So here intellectual style means preferred ways of processing information and dealing with tasks. Mm. So, for example, if I'm doing something creatively, I have my own way of doing it. Mm. Uh, so, when I when I am engaged in some sort of creative work, I have so many uh, obstacles or so many hindrances or so many tasks will be there in front of me. So, I am using my own way, my own way in the sense I have my own preferences and I am using my own preferences in the pro in processing or while uh, get going along with that uh, task uh, that we call as the intellectual style so you can write down it is intellectual style means intellectual style means it is the preferred ways it is the preferred ways of processing information processing information and dealing with tasks and dealing with tasks so do you remember the information processing in the first class the introductory class we study so what do you mean by information processing or conduct every time uh, we are receiving informations and we are receiving the information through the sense organs and what happens the specialized uh, cells in the sense organs it gets activated and uh, we are giving meaning to that uh, information so that process we call as uh, perception perception of parana so many informations are we are giving uh, getting from the environment and these informations are processed Hmm. So how it is processing or how I'm giving meaning to that information that that depends on the individual. So that is what it, it is said that preferred ways of processing information. So that is very important. I have a creative person. Uh, they have their own ways of dealing with information hmm, or processing the information. And similarly, when we uh, approach a task, hmm, uh, how we are dealing with the task that is also very important. So they have their own ways of dealing with the task. But chalera unda thengi lori kari kandu thengi petta na the painting ana na thengi thane varar alla cheeda painting anganiye thane avarkada varachche shriya kambuti. Adha is it creativity? Is it something creative? No. 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 It is they are just copying it. Adha lori replication agna yulo. It is not creative. Out of flexibility, flexibility is not uh, happening, originality, fluency, or elaboration that is not happening. So we can we never can say that it is a creative work. It is just a replication of some other 
work. Hmm? So here, uh, when we talk about the creativity, intellectual style means they have their own preferred ways of processing information as well as uh, dealing with the task. Then, next is, uh, the next is the resources, the personality. Okay, what is personality? What do you mean by personality? Hmm? Personality and then we all have, uh, so how many students are there in the class now? Presently 81. 80, 86, I think. 86. Yeah. 86 students are there. 86 students are there. 86 personalities are there. No. All the, 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 no man is um, alike. No man is alike. No man is alike. Personality means it is the unique pattern of traits. Mm. So here in the context of creativity, when we talk about the personality, here the personality means it is the capability to defy the crowd. In the end, defy the crowd. Suppose today I am asking you to submit an assignment. 100 marks in the assignment. Uh, 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 I am giving you the assignment today and I am asking you to submit day after tomorrow. Is it possible for you to submit uh, day after tomorrow? No, ma'am. Hmm? Yes. No. Yes. Okay. Uh, some some people say that it is yes, but majority of the students find it difficult to submit on day after tomorrow. So, what will you do? Suppose if it is a uh, class site or a dharma on the end, then usually change it. Put it all around the food eater, which I can parain. Okay. ഞങ്ങൾ വെക്കുന്നില്ല ചിലപ്പോ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരുണ്ടാവും ഓക്കെ അവർ ആ ഇത് ഏറ്റെടുത്ത് ആ റിസ്ക് അവർ അങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ദേ സബ്മിറ്റ് ഇറ്റ് ഓൺ ടൈം സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ ദെൻ വി ക്യാൻ സേ ദ ദേ ഹാവ് ദ കേപ്പബിലിറ്റി ടു ഡിഫൈ ദ ക്രൗഡ് ക്രൗഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതല്ല നോക്കുന്നത് അവർ ദേ വിൽ ബി ഡിഫറെൻ്റ് ഫ്രം ദ ക്രൗഡ് സോ ദാറ്റ് വി കോൾ ആസ് ദ ഹിയർ ഇൻ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഹിയർ ദ പേഴ്സണാലിറ്റി മീൻസ് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ കേപ്പബിലിറ്റി സോ റൈഡ് ഓൺ കേപ്പബിലിറ്റി ടു ഡിഫൈ ദ ക്രൗഡ് ipo uh, have you studied the social psychology social psychology kaiyo uh, class no ma'am no no okay so uh, have you heard of uh, mob behavior mob psychology ipo ee strike okka varna samayath ore aalu kallu erunnu kenja pinne baaki ullavar endha cheyya എന്താണ് പോലെ തന്നെ ചെയ്യണം പക്ഷെ വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ദേ ഹാവ് എ പേഴ്സണാലിറ്റി ആൻഡ് ഹിയർ ദ പേഴ്സണാലിറ്റി റെഫോഴ്സ് ടു ദ കേപ്പബിലിറ്റി ടു ഡിഫൈ ദ ക്രൗഡ് ക്രൗഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് മാറിയുള്ള ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകും നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ദ മോട്ടിവേഷൻ സോ വാട്ട് ഈസ് മോട്ടിവേഷൻ മോട്ടിവേഷൻ എന്താണ് വോട്ട് മീൻ ബൈ മോട്ടിവേഷൻ you should have the motivation to study uh, psychology so that means you have some sort of inner urge to study psychology so when we talk about creativity uh, the motivation that is a very important component so here when we talk about motivation uh, the persistence and determination that is very much needed mm? so if you are engaged in uh, creating something new persistence that is very important at the same time you should have the determination then only you will be able to reach the goal or uh, you will be able to create something new so motivation means make the two main uh, components uh, which comes under motivation is persistence uh, and joint determination joint. Oh. persistence adu color yana persistence 
some disturbances are coming so please uh, mute the mic okay so uh, persistent and determination that is very much needed then the last is the environmental context hmm? so environmental context is also very important environmental context like uh, what is happening around you whether you are getting a positive stroke all those things are very important hmm? the creative aguna samayathu namukku ottri nammalde surroundings suppose if you are engaged in a painting work hmm? so uh, and if so many distractions co comes um, to you then what happens or your mental set that is not in a good way then what happens you will not be able to uh, concentrate Uh, fully on your work hmm? so what happens so uh, this distraction or some uh, or the negative influences it will affect your creativity so we can say that the environmental context especially the positive uh, if there is a positive and the environment is in a positive way you will be able to uh, create something new or the creativity it will be it will go in a um, um, it will be in a, it will go in a good manner okay so th these are uh, the aspects or the six resources of creativity so is it clear first is the intellectual process processes intellectual processes means deep level of thinking is needed so what do you mean by the deep level of thinking it include reasoning then uh, logical thinking judging or judgments all these things comes under the deep level of thinking the knowledge means uh, in that knowledge in that particular area is needed hmm? then intellectual style means uh, every uh, people who is who get engaged in some sort of creative work they have their own preferred ways of processing information as well as dealing with that particular task then when we talk about the personality uh, the personality here means uh, they should uh, it refers to the capability to define the crowd okay then uh, when we talk about motivation it is an inner urge and only with that inner urge the person is able to create something new. for that uh, creative work hmm? uh, persistence as well as uh, determination is needed then uh, environmental context it include various factors like distraction and positive strokes uh, so so many factors are involved in Uh, when we talk about the environmental context okay then uh, it was uh, when we talk about this uh, theory uh, investment and confluence uh, especially the investment theory uh, it was uh, lubert l u b a r t lubert uh, he is the person behind this theory and uh, investment theory in, in investment theory the lubert he states that the creative individuals by nature they have a tendency to defy the crowd manasilayo ee parna karyangalokke thanneyana parayanad adinathu main aayittulla oru point nu parnane just you can write write this point creative individuals creative individuals by nature by nature have a tendency have a tendency to defy D E F Y to defy the crowd. In that, now, what is the meaning of defy? What is its meaning? Boy, I'm sorry, क्या दिल क्या? मैं पर crowd इन द ले इन द कांड के नो अबे ये पोले अंगन चिया दिल क्या? निगला एक एक तो कहते थे ना मलयालम तेल एक poem उन्नद मुंबई के मिक्कीम गोवु तन्ने पिंबे गोवु അതെന്താണ് നമ്മൾ ഒരു ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതേ ഇതിനകത്ത് അങ്ങ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സോ എൻ ഹാവ് യു ഹേർഡ് ഓഫ് ഇംപ്രിന്റിംഗ് സൈക്കോളജിയിലെ ഇംപ്രിന്റിംഗ് എന്താണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇംപ്രിന്റിംഗ് കൊർണാറ്റ് ലോറൻസിന്റെ ആണ് ഇംപ്രിന്റിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ റോഡിൽ കൂടി ഡക്ലിങ്സിനെ കൊണ്ടുപോകണം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ യെസ് അതെ അവർ അത് പോണ ആളുടെ കയ്യിൽ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാകും ഒരു കമ്പിന്റെ തുമ്പത്ത് എന്തായിരിക്കും ആ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ എങ്ങോട്ട് നീക്കണോ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഡക്ലിങ് പോകണം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ അതാണ് ഈ ഇംപ്രിന്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇംപ്രിന്റിംഗ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും സമയം കിട്ടുമ്പോ ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല ഇന്ററസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് അപ്പൊ അതാ ഒരു ക്രൗഡിന്റെ നേരെ അങ്ങ് പോവാണ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ അപ്പൊ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ടെൻ
സാധാരണ ഒരു എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ പോകുന്നു പക്ഷേ വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഈ ക്രിയേറ്റീവ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ദർ പേഴ്സണാലിറ്റി വെൻ ഐ ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ സിക്സ് റിസോഴ്സസ് ഐ ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ പേഴ്സണാലിറ്റി പേഴ്സണാലിറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ദേ ഹാവ് എ ടെൻഡൻസി ഓർ ദ നൈച്ചർ വിൽ ബി ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് എ ടെൻഡൻസി ടു ഡിഫൈ ദ ക്രൗഡ് ക്രൗഡ് എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് അങ്ങനെ ആ ക്രൗഡ് ചെയ്യണ പോലെ ഒന്നും ചെയ്യണമെന്ന് അവർക്ക് തോന്നില്ല അതായത് സാധാരണ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല അവർ ചെയ്യുന്നത് so that is called the creative individuals by nature they have a tendency to defy the crowd so that is the one point at which uh, uh, important point which investment theory states and um, so about uh, if they have the tendency to defy the crowd they usually have the tendency to uh, go in their own direction avarku engineyano seri nu thonunna aa reethil avaru angu pogum can you please change the slides slide uh, it is not included in this slide okay okay that is why i just typed it huh? so that is why i am giving you the points hmm? okay so first point endana parnadu creative individuals by nature uh, have a tendency to defy the crowd okay so this is about the investment theory i am talking first point have you written yes creative yes, individuals ma'am. by nature have a tendency, a to, tendency defy to defy the crowd okay. okay second point is they tend to go in they tend to go in their own direction because they very clearly know in which direction i have to go hmm? so that is the second point and third point is they propose ideas they propose ideas that are novel that are novel and useful and useful in some way and useful in some way so we know that these creative people they they are capable of generating ideas and uh, when they generate something new uh, they are uh, they are generating in such a way that it will be useful in some way hmm? it should have some sort of novelty and at the same time it should be useful in some way apa ibide a person according to investment theory a person who is uh, creative they are uh, they have a tendency to defy the crowd at the same time they go in their own direction and they propose ideas that are novel and useful in some way so they are passing through uh, or they are uh, a, capable of meeting these requirements or the components of uh, creativity like flexibility originality fluency elaboration okay so this is about the investment theory is it clear okay so when we talk about the investment and confluence theory it says that uh, six resources of creativity are very important as six resources and then means like then when we talk about the investment theory then uh, the lebat uh, that person who worked in this theory he says that he mentioned about these three points first is the creative individuals by nature they have a tendency to defy the crowd and the second point they tend to go in their own direction and last one they propose ideas that are novel and useful in some way is it clear yes next is uh, at least write down confluence theory confluence theory of creativity <clears throat> what is the meaning of confluence confluence means uh, merging merging nalla oru meaning aanu Uh, confluence in that uh, literal meaning uh, so here when we talk about the confluence confluence means it is the process or it is the merging of something so now let us look what what all things are merging in the kind of merging in the kind of merging in the kind of already i mentioned about the six uh, resources or the six uh, components of uh, creativity so what are they intellectual process uh, processes then knowledge intellectual style personality motivation and environmental context so the confluence theory of creativity it says that it is the merging of these six components hmm? 
കൺഫ്ലുവൻസ് അർത്ഥം എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് എ ലിറ്റർ മീനിങ് മെർജിങ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ആ സംഗമം എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സിക്സ് കോമ്പണൻസ് ആർ ഓ സിക്സ് റിസോഴ്സസ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി സോ ദ കൺഫ്ലുവൻസ് തിയറി ഓഫ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇറ്റ് സീസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെർജിങ് ഓഫ് ദീസ് സിക്സ് കോമ്പണൻസ് വോട്ട് ആർ ദ സിക്സ് കോമ്പണൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് സിക്സ് റിസോഴ്സസ് ഓഫ് സിക്സ് കോമ്പണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ നോളജ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോസസ് ൂടി മെർജ് ചെയ്യുന്നതാണ് മെർജ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് അത്രയാണ് കൺഫ്ലുവൻസ് തിയറി പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് തിയറിയില് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ദേ ഹാവ് എ ടെൻഡൻസി ദ ക്രിയേറ്റീവ് പേഴ്സൺ ദേ പ്രോസസ് ദ ടെൻഡൻസി ടു ഡിഫൈ ദ ക്രൗഡ് ആൻഡ് യൂഷ്വലി ദേ ഗോ ഇൻ ദർ ഓൺ ഡയറക്ഷൻ and always uh, they create something or uh, they they are capable of uh, uh, putting forward some ideas that are novel and also at the same time uh, it should be useful in some way okay itre karyangalana avada parayanathu ini confluence theory parayam endana confluence the literal meaning itself is merging so confluence theory says that Uh, the uh, six resources of creativity they it give importance to six uh, resources of creativity and this theory says that it is the merging of these six resources or six components and uh, according uh, to investment as well as confluence theory of creativity the creative people are the one who are willing and are able to ഐഡിയാസിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത് in relation to ideas ideas in the kaaryathile they are capable of buy low and sell high okay itreyana influence and uh, conf- uh, sorry um, investment and confluence theory of uh, creativity parana is it clear yes okay then അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചോളണം ഈ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഒറിജിനാലിറ്റി ഫ്ലുവൻസി ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വാട്ട് ആർ ദ ഫോർ ആസ്പെക്ട്സ് ഫോർ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഓർ കോമ്പണൻസ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഒറിജിനാലിറ്റി ഫ്ലുവൻസി ഇലാബറേഷൻ ദെൻ ദിസ് തിയറി ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ തിയറി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കൺഫ്ലുവൻസ് തിയറി ഓഫ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം ബൈ ലോ ആൻഡ് സെൽ ഹൈ this concept it is related to uh, which aspect in psychology but definitely it is about the creativity okay then then now uh, okay idu nan parnayirunno convergent and divergent thinking so that yes, i had you said no whether i had explained this no No, okay. So these are the two types of thinking, convergent and uh, divergent thinking and we can say it is uh, two modes of thinking. Different types of thinking are there but uh, when we talk in, on the general basis we can say that there are two types of thinking and uh, general rule that is uh, convergent and uh, divergent thinking. So what do we mean by divergent thinking? Divergent thinking. Divergent thinking is suppose if a problem is there. Hmm? But, uh, so just... Uh, when we talk about the creativity uh, uh, i mentioned uh, one example no regarding the mineral water bottle which all ways the mineral water bottle can be used something other than ordinary use hmm? so the question i put it here hmm? so you are coming up with so many answers flavor words then pen stand uh, you can use that uh, mineral water bottle as uh, something in the to store something inside the kitchen then we can use it as a funnel so many answers are coming there is one single question and you are coming with so many ideas so this type of thinking we call as divergent thinking 
so a creative person always use this type of thing which type of thinking divergent thinking so here only one question is there and you are coming up with so many ideas another true alangi false onnu illa you are using your imagination you are using your ideas and you are generating so many ideas for a single problem okay appa this type of thinking we call as divergent thinking is it clear and uh, have you heard of the technique called the brainstorming yes ma'am brainstorming yes ma'am uh, what is brainstorming ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് സെഷനിലേക്ക് ഇടുകയാണ് വിച്ച് ഓൾ വേസ് ദ മിനറൽ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ക്യാൻ ബി യൂസ് സംതിങ് അതർ ദൻ ഓർഡിനറി യൂസ് സോ ജസ്റ്റ് ഐ എം ഗിവിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് എ പ്രോജക്ട് ആൻഡ് സപ്പോസ് ഇൻ ദാറ്റ് ടീം ടെൻ മെമ്പേഴ്സ് ആർ ദർ സോ ദ ടെൻ മെമ്പേഴ്സ് ആർ ആക്റ്റീവ്ലി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ദ ടെൻ മെമ്പേഴ്സ് കം അപ്പ് വിത്ത് സോ മെനി ഐഡിയാസ് എത്ര ഐഡിയാസ് വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാം the uh, the person a says uh, he contribute five ideas even if the ideas are very bizarre alengil bayankara wild aite thoni ideas anengilum they can come up with the ideas and uh, after that after when, when that brainstorming session was over so many ideas will be there hmm? and from that ideas you can select the best one okay so that technique we call as the brainstorming so in brainstorming in divergent thinking actually or in brainstorming technique this divergent thinking we are applying so divergent thinking and then the means like diverge no cha namle like trace diverge in unnarilla appo adu endana adu enna ortha mean there is a uh, single problem and you are giving so many answers or ideas to that problem hmm പിന്നെ അത് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഓർ റോങ് അങ്ങനെ ഒരു ആസ്പെക്ട് ഒന്നും വരുന്നില്ല സോ യു ആർ യൂസിംഗ് യുവർ ഇമാജിനേഷൻ ആൻഡ് യു ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് സോ മെനി ഐഡിയസ് ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ കൺവേർജൻ തിങ്കിങ് കൺവേർജൻ തിങ്കിങ് വോട്ട് യു മീൻ ബൈ കൺവേർജൻ തിങ്കിങ് സോ അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹാവ് യു ഗോൺ ത്രൂ ദിസ് മൾട്ടിപ്പിൾ എൻ സി ക്യൂസ് if i am asking you who yes, is the ma'am. father of psychology who is the father of psychology sigmund um sigmund freud then sigmund freud sigmund freud then who said uh, sigmund freud is the father of psychology just i'll give you 2 minutes to find out the answer who is the father of psychology william wundt ha ah. ഫാദർ ഓഫ് സൈക്കോളജി എവിടെങ്കിലും എഴുതിയിട്ട് ഇനി ആരും പറയും ചോദിച്ച തെറ്റിക്കരുത് സോ വില്യം മൂണ്ട് ഇസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് സോഷ്യൽ ഐ മീൻ ദ സൈക്കോളജി സോ ഓൺലി വൺ ആൻസർ ഇസ് കറക്റ്റ് അല്ലെ സോ ഐ എം ഗിവിംഗ് സോ മെനി ഓപ്ഷൻസ് വില്യം മൂണ്ട് സിഗ്മെന്റ് ഫ്രോയിഡ് ബി എഫ് സ്കിന്നർ തോണ്ടൈ സോ മെനി ഓപ്ഷൻസ് ഐ എം ഗിവിംഗ് ആൻഡ് ഫ്രം ദീസ് ഓപ്ഷൻസ് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ സോ ഹിയർ യു ആർ യൂസിംഗ് യുവർ കൺവേർജൻ തിങ്കിങ് സോ മെനി ആൻസേഴ്സ് ആർ ദർ ഇൻഫോ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു ആൻഡ് ഫ്രം ദോസ് ആൻസേഴ്സ് യു ആർ ഫൈൻഡിംഗ് ഔട്ട് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ സോ ഹൗ യു ആർ ഏബിൾ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫ്രം യുവർ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് from your knowledge you are coming to a conclusion that this is the correct answer so again what is the formula for sulfuric acid i'm giving so many options h2s h2o h2s h2s of four h2s of four engena nadada namaku from our past experience or from our uh, knowledge we are capable of answering so many but in the mcq cancer in the samayathu you are using your convergent thinking so or you can we can say that you are using your logic so that is why this uh, when we talk about the convergent thinking you are using your critical or uh, analytical thinking okay is it clear yes ma'am okay so and the other thing is that uh, here it is also called the vertical analytical or linear thinking and when we talk talk about the divergent thinking it is also called the horizontal thinking uh, um, or a creative thing but if what i am trying to convey is that when we when we are u- using a creative skill hmm, creativity then which type of thinking we are using creativity divergent thinking divergent divergent, divergent thinking okay 
So that is all about the difference between the convergent and divergent figure. Then, now we will move to the um, steps of creativity. Mm -hmm. So uh, when we talk about the steps in creativity, there are uh, four steps in creativity. First is the uh, preparation, then incubation, illumination and verification. These are the steps. When we are, that means when you are doing a creative work, um, before finishing that work, you have to go through these three, uh, these four steps. So now let us know what is uh, the preparation. Yes, ma'am. Okay. So now we will uh, move to uh, the different stages in creativity. creative work Definitely, we have we will pass through this uh, stage. Okay, first is the preparation. So, what do you mean by preparation? So, so, for example, suppose if you get a problem, so what will you do? If you want to get engaged in some sort of creative work, hmm? just uh, what will be the first step? Hmm? So, the work, uh, the creative work you want to complete is there in front of you. So that we consider as a task. Our task or we can in other ways we can say it as a problem. So the problem is there in front of you. So you are you, in the preparation stage you have to gather so many information regarding the problem. Hmm? That is how to solve the problem. Sometimes you make some attempt to solve the problem uh, and when you make the attempt uh, actually you pass through the trial and error method. Hmm? And hmm. through this uh, method you uh, try to generate all the possible solutions. So this is the first stage, preparation. By the preparation the one stage and then the problem or the task is there in front of you. You are trying to solve the problem. Hmm? For that, you are you have to gather so many informations like how to solve the problem, and sometimes you make some attempt that we call usually call as the trial and error method. What do, what do, what, what do you mean by trial and error method? First, you make an attempt. Sometimes you may fail. Again, you uh, you redo that. Mm? Uh, and finally, you, sometimes you will be able to succeed in that. So that we call as the trial, uh, trial and error method. So you uh, engage in trial and error method and you generate, you try to generate all the possible solutions to um, uh, solve the problem or to solve the task in front of you. So what happens is that during this period, uh, the person should not worry about the um, various relationships or associations with, uh, regarding the task in front of you. Mm -hmm. So here, um, the previous experience plays a very important role. Mm -hmm. So during the preparation stage or during the first stage, the focus they try to focus their attention um, regarding the knowledge, and then everything, and build your knowledge base. Mm? So, how to you are trying to gather information as much information as possible regarding that uh, task in front of you, like uh, how to solve the problem. Sometimes you uh, go through or you pass through the trial and error method, and uh, you depend on various strategies. And with these strategies, you try to generate all the possible solutions to uh, solve the problem. Mm -hmm. uh, so here, during this pe uh, period, the creative thinker, they are not uh, giving too much importance to the different types of associations uh, or the different types of possibilities uh, to solve the problem. They are trying, just trying to gather the uh, as, as much as information about that particular problem. Um, and for that, sometimes you may depend on trial and error method and whatever it be. And adopting all these uh, areas uh, or all these methods, he is, he is trying to generate all the possible solutions to solve the problem. Okay, so that we call as the preparation stage. <clears throat> so when we talk about the preparation stage, uh, the past experience also plays a very important role. Then, when we go to the incubation stage, incubation stage, 
uh, so here uh, in the preparation stage itself we are uh, the person is the thinker is trying to uh, solve the problem hmm? and so many attempts he is making three attempts to to some extent um, during the incubation stage to some extent we can say that the solution is exist hmm? solution exists but it is not that much clear hmm? That means the thinker during the incubation, incubate, incubation the meaning are real, incubate. So the thinker may not put too much effort. Hmm? Usually it is said that the problem it is there in the unconscious mind. And usually the thinker will be in a relaxed stage. Apo, or you create your little work, a problem namalda munila kitti. Three uh, techniques and like strategies to use say the problem solve via Mukan. At the stage, at the preparation stage, incubation stage, like a very important thing, and then to Korchuk a solution could be turned because the thinker um, knows that if I go in such a way, I will be able to solve the problem. But the thinker is not putting too much effort during this stage, incubation stage. That means uh, the problem it usually lies in the unconscious mind. That means the thinker it will uh, he or she will be in a relaxed stage. So that is called the incubation stage. Let go and absorb. Mm -hmm. Then, uh, then during the illumination stage, suddenly experiences an insight or suddenly get a solution to the problem. Mm -hmm. uh, a new relationship gradually emerges and this moment we call usually call as the aha moment to chella nammude puzzles okke cheyina samayath alle endengil oru problem cheyina samayath namukku oru answer kittada veriyana appo nammal endha cheynadhu we get engaged in some other work and when we in the middle of doing some other work suddenly we get just like an insight or just like an enlightenment we get answer to the solution answer to the problem have you experienced that yes ma'am yes ma'am that moment we yes, call as the aha moment hmm? but, uh, do you know the archimedes principle archimedes principle archimedes uh, he found the solution to the problem but another solution would be there that moment we can call it as the aha moment. A H A aha moment. Because only the thing is that suddenly experiences an insight hmm? uh, and get a solution to the problem. Hmm? So that uh, suddenly a new relationship exists, uh, emerges in the mind, and the person is able to uh, get an answer to the uh, problem. So that we call as uh, aha moment or uh, that. Aha moment occurs during the illumination stage. Then next. Okay, next is the verification. verification. Well, there is one doubt. Yes. Uh, does illumination only happen in a sudden manner or uh, if at all a person is engaged in an activity, will that moment occur that way also? Or mm -hmm. is it just by... Uh, uh, nah. uh, some other he might be engaged in some other work not in that particular creative work he might be engaged in some other work and in that middle of that activity suddenly just like an enlightenment he is getting answer to the problem okay 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 yeah. okay that is why it is said that during the incubation stage it, uh, the uh, actual problem it will be there in your unconscious mind you are not that much aware of the problem that means you are uh, engaged in some other work. And when you are getting engaged in some other work, suddenly just like an uh, illumination or just like an enlightenment, or in other words, it's better to say the insight. Use the word insight. Uh, we get answer to the solution. But in the example, we can use the creative work related to the but that question it will be there in your unconscious mind and you are getting uh, you, are, you might be doing some kitchen work or something like that it's just like an insight you will get answered uh, get the name of that particular person
അപ്പൊ ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ ടു യൂസ് ദാറ്റ് വേർഡ് ഇൻസൈറ്റ് ഓർ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ മൊമെന്റ് മനസ്സിലായോ ഇറ്റ് ക്ലിയർ Yeah, okay. In the last stage, it is called the verification. Verification means you are making an evaluation about your work. That means you check the solution. Finally, you got an answer. You check the solution. Uh, sometimes you may rework and sometimes if you feel that some modification is needed, you modify the whole thing. Okay. So, if we have an exam in the answer sheet, we have to do the same thing. We have to do the same thing. examiner's kodukane kaalum minne just we turn all the pages and we have an uh, look on every page no so we are just assessing or we are making an evaluation regarding what all things we have written hmm? so then we call as the verification so here in the creative thinking also uh, the verification usually happens so first stage is the preparation second stage incubation in the incubation stage le endana thinker he will be in a relaxed stage he is not thinking too much about the problem uh usually it will be there in the unconscious mind and illumination happens in the pettana or and will get the thinker will get answer to the problem that stage we call as the illumination or otherwise we can call it as the aha moment and uh, the last stage is the verification okay so clear yeah. next yes, ma'am okay next is about uh, the topic it is about the creativity and intelligence so now the question is to you um, what is the relationship between creativity and intelligence is it independent or dependent on each other independent 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 totally independent of each other so the thing is that intelligence means it doesn't influence creativity the point is that intelligent it doesn't influence creativity uh, so, uh, for example um, let me see in uh, okay in psychology if you want to do something creative creative ipo nan nerthe parna pole endengil oru therapeutic technique okka valare creative aayittu undakana mundege you should have in depth knowledge in that particular subject then only you will be able to uh, be uh, to do something in a creative way in the field of uh, psychology okay so you if you have in depth knowledge in psychology it never influence your intelligence but i or edine vera korchu kudi clear aayta parnu kenna high iq ullavar okka creative aavanam undu ചില കുട്ടികൾ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഐ ഡോ നോ ഹൗ മെനി ടീച്ചേഴ്സ് ആർ ദർ ഇൻ ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് സോ യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് എ ചെക്ക് ഓൺ ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ ക്ലാസ് ഇഫ് ഫ്യൂ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഹാവിങ് ഹൈ ഐ ക്യു യു ജസ്റ്റ് ചെക്ക് വെദർ ദ ആർ ക്രിയേറ്റീവ് ഹൈ ഐ ക്യു ഉള്ളവര് നീഡ് നോട്ട് ബി ക്രിയേറ്റീവ് എല്ലാവരും ക്രിയേറ്റീവ് ആകണം എന്നില്ല അല്ലെ അപ്പോ ചിലപ്പോ അതേപോലെ ഭയങ്കര ഹൈ മാർക്ക് ഉണ്ടാകും അത് വെദർ ദേ വിൽ ബി very successful in their occupation or employment hmm? no agana nidhi avare padikkan nalla mudukare irikkan but uh, the uh, uh, eq or uh, the creative aspects it will be very low appo uh, high iq ullavar ellavarum creative aaganam nilla pakshe creative aaganengil at least korchu iq engilum venam okay then uh, ipo Uh, ac- academic performance it is uh, we can say that uh, it is correlated with a high iq hmm? uh it apo um high iq ulla ellavarum njan parayan varunna idana high iq ulla ellavarum creative aaganam illa pakshe creative aaganam nundengil aa particular field il in depth knowledge venam hmm? അപ്പൊ അവിടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഐ ക്യു ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നീഡ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയിൽ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ മൂന്ന് സ്ലൈഡ് കാണിച്ചുള്ളൂ പക്ഷെ ഈ മൂന്ന് സ്ലൈഡിലെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ കോമ്പോണൻസ് അത് ഷോർട്ട് ക്വിസ്റ്റിന് ആയിട്ട് സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട് ദെൻ വട്ട് ആർ വട്ട് ഇസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് കൺഫ്ലുവൻസ് തിയറി ഓഫ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ദെൻ ഡൈവേർജൻറ്റ് ആൻഡ് കൺവേർജൻ തിങ്കിങ് ദാറ്റ് ഓൾസോ ക്യാൻ ബി ആസ്ഡ് ആസ് എ ഷോർട്ട് ക്വിസ്റ്റിൻ ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി സ്റ്റേജസ് ഓർ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ദീസ് ത്രീ സ്ലൈഡ്സ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ടോപ്പിക് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇസ് എം വോട്ട് ക്ലിയർ ടു യു 
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, shall we move to the other topic? Problem solving. Okay, yes, ma'am. This is a problem solving. Yes, ma'am. So, what do you mean by problem solving? What is problem? In life, the problems are facing are on the what you feel. Yes, ma'am. Hmm? Problems on the field, the very face here is there anybody in this group has never faced any sort of problem? So many problems. Every day, it's better to say every moment we are facing one problem or other. Yes. Am I correct? Yes. Do you agree with that? Yes. Especially at this age, no? Uh, so the problems, it occur in our daily life. It's a very common thing. It can be a personal problem. Sometimes it, is, it may be related to some social setup. Sometimes it may be related to academics or sometimes profession. So anyway, when we talk about first, this uh, only not problem solving, only problem. Hmm? So when we talk about the problem, it just, what is the problem? What do you mean by a problem? Hmm? Suppose if you want to attend my class, morning, Ravali, you need to do a lot of work. 10 o'clock, you sat in front of your lab. Then what happened? You are netting, you are not getting connection. So we can see that you are facing a problem. Hmm? So the, your goal is to attend the class. So if you want to attain that goal, uh, because of some one reason or other, you are not able to getting, you are not getting connection. So here you are facing some obstacles. So some obstacle is on your way, and you have to find a solution for that. Class of Akanitura on the Rino. Upon the Indo Kari, the Q reasons of only are not getting connection. So here some obstacles are there. So we can call that obstacle as a problem. So the, when we talk about the uh, problem, and it is, we can say that an obstacle is on your way, and definitely if some such obstacles are on your way, definitely you have to find a solution for that. A limit to put them in the connection with the media. That is your um, aim or your goal. So you have to find a solution for that. That is a problem. A problem is an obstacle on your way and you have to find a solution for that. Then when we talk about the different types of problem, uh, that is uh, we can basically generally we can divide it into a well-defined and ill-defined problem. So what do you mean by well-defined problem? Well defined problem. If I ask you one plus one, what is the answer? One plus one equals two. So two. there is a specific answer for that. Hmm? So well defined problem are those that have a specific goal or a clear expected solution with data. Hmm? That we call as the well defined problem. Well defined problem very clear item kind of answer on that. Hmm? So that we call as a well-defined problem. But when we talk about the ill-defined problem, when we talk about the ill-defined problem, we can say that ill-defined problem are those that do not have a clear solution or a part. Because in the class, you switch on your lab and you're not getting connection. You had done, you had gone through trial and error, mother, but you are not getting uh, a solution for that problem because um, you don't have a clear solution uh, to that problem. Sorry, trial and error, mother, but you are not getting connection and you don't know how to do it. So that we call it as the ill-defined problem. We are not able to, uh, we don't know in which way we have to go to solve that problem. So that type of problem, we can call it as an ill-defined problem. So these are the, uh, basically, the, when we talk about the problems, uh, it is divided into well-defined and ill-defined problem. Now, we will move to problem solving. Ma'am. Yes. Uh, it will vary from one person to another. No? Yes, Where definitely. It? definitely. It, will, it, it will vary from one person to other. Okay. okay. The, the, so how we approach the problem, that is that is very important. Mm -hmm. So in, uh, when we talk about the life situation, so one, uh, so if I am approaching in a particular manner, I may get solution to that problem in a very easy way. Mm -hmm. 
but some may find it very difficult uh, to uh, or uh, difficult to get a solution to that problem because his or her approach it might be different okay uh, so if we match silver in the problem for example a plus b the whole square whether it is a well defined or ill defined problem well defined well defined because well -defined. You know, if we go in a particular path we will get the answer we know that hmm? So we can call it as a very different problem. But we have a lot of problems. We doesn't have a clear uh, solution or path to that problem. So that types of problem we call as the indefined problem. Okay, now, um, now we will move to <coughs> problem solving. Problem solving, what, what is problem solving? Suppose if a problem is there in front of you, somehow you have to the, uh, solve the problem. Hmm? So you have to get engaged in some certain types of activity hmm? or a group of activity to solve that problem. Okay, so uh, you just write this definition for problem solving. It refers to an activity. Please write. It refers to an activity or group of activity or group of activity which helps to resolve which helps to resolve problems which helps to resolve problems or find a solution or find a solution to them find a solution to them find a solution to them by proceeding by proceeding in an in an orderly manner here it is written in an orderly manner so this is very important orderly manner is very important okay have you Completed? Written? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma it refers to an activity. So, sometimes it may be a single activity. Sometimes a group of activities will be there. Hmm? Anyway, we have to depend on this activity or group of activity. Then only we will be able to solve that problem. Uh, problem. And other important thing that we have to proceed it in an orderly way. So that is very, very important. Orderly manner. If, uh, uh, for example, I'm giving you the problem A plus B the whole square. So how will you find the answer? A square plus B square. Plus uh, first, you have to find the value of A square, then B square, then what is 2AB. And finally, only you are coming to the uh, finding answer to the solution. So it has to go in an orderly manner. So when we get a problem or when the problem is there in front of you, uh, you have to go in an orderly manner, step by step. If we are physics in school, we are going to work physics in problem, we are going to work problem, we are going to work with maths in the problem. We are going to work with steps and we are going to work with the final item. So that we call as the orderly manner. Step by step, we have to uh, go in step by step. So that we call as the orderly manner. Then only we will be able to find a solution to that problem. So when we talk about the problem solving, it refers to a, an activity. Sometimes only a single activity will be there. Sometimes it may be a group of activity. And they, we have to depend on this activity uh, to solve, find a solution to that problem. And of course, we have to uh, go in an orderly manner. That is also very important. Okay. Then... Uh, there are certain terms associated with problem solving that is also clearly mentioned. I think it is mentioned there in your uh, study material. Mm -hmm. So the terms include goal, uh, then person or operator, then problem thing and things. Mm -hmm. These are the terms which we uh, often use uh, when we deal with uh, this topic, problem solving. So first is God. What do you mean by God? What is your God? Now, the I'm asking you the question, what is your God? The person's wishes. Hmm? The ultimate 
solution for the problem? Alela, no, I'm asking you a general question. What is your goal? Yes, you have to solve that problem. Mingle, what is the goal? Uh, to, to clear MAPC. Psychologist. Ah, to clear MAPC. That is your goal. Hmm? So, goal means uh, what you hope to achieve that we call as the goal. Hmm? Any, now I'm asking you another question. What is your objective now? Completing assignments. Study the. Ah, completing assignments. Study MAPC. 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 How will you go about accomplishing that goal? If you want to clear the MAPC, you have to uh, accomplish certain things like uh, for you have to complete your practicals. Sometimes practicals will be very important. Uh, you have to submit the assignments on time. In the panavala karunala chesu ganyala, you will be able to uh, uh, attain your goal. Uh, uh, will you ask for another one? Please send to you. Okay. About uh, so many, uh, when we talk about the goal, goal means what you hope to achieve. So if, you, if your goal is to complete or to clear the MAPC, then again, uh, the, um, the thing which comes under your goal is the objective. So how will you go about accomplishing the goal? That means uh, uh, submitting a statement. I am going to say that. That is the thing that you have to do. The objective is not the You can say that you have achieved your goal. Hmm? So that is the difference between goal and objective. So goal means what you hope to achieve. That is the goal. If there is a problem in front of you, you have to find a solution to that problem. So here, what you hope to achieve, that will be often called as the goal. Is it clear? The next is the person. So what do you mean by the person? The person who is trying to solve the problem. Definitely, if we know that the person who is trying to solve the problem, they have to set a goal. Hmm? Then, after setting a goal, he tries to achieve the goal by application of certain skills and techniques. Then only he will be able to accomplish that goal. If a person or a person, the person which would have actually the person who is the individual who is trying to solve the problem, we can call him as the person. So when the person is there. Uh, definitely a problem is there in front of him and the first task of the person is to set a goal. Hmm? After setting a goal, he tries to achieve the goal uh, by using certain skills as well as technique. And by using these skills and technique, he will be able to accomplish the goal. So simply, person means the person who is trying to solve the problem or the individual who is trying to solve the problem, we can call him as the person. Then, this is uh, the next uh, term is problem space. Problem space is very important. Problem space means, uh, suppose, uh, again, the problem is A plus B, the whole square. Hmm? If, you, if you want to get the final answer to that problem, you should definitely need the value of A, value of B. If you do it, you will be to do Am I correct? Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma when, when you get a problem, certain elements are, or certain factors are needed to solve the problem. So, in short, we can say that you can write down this problem space is very important. Problem space means number of elements, number of elements required, required to solve the problem. Number of elements required to solve the problem and usually when we talk about the problem space you know uh, these uh, elements it has to be arranged in an orderly manner that is also very important suppose uh, for example a plus b the whole square a then b all those things it has to be arranged in an orderly manner and then only you have to go to the final calculation then a square and the value area, pinna b square and the value area, b the value area, pinna the b square and the value area. The last hour the formula like apply to the formula, you get the answer to the solution. So, yeah, 
the number of elements required to solve the problem we call as the problem space and usually we have to arrange it in an orderly manner then then it will be easy for us to uh, get uh, the solution to that problem okay then next is the rules the rules means it is very simple rules uh, means um, and then uh, every every time when we try to solve a problem certain rules will be there these rules helps the uh, helps the thinker or the problem solver to convert the problem into a goal state so a plus b ellathina value avada correct correct ittu kaini poittu final aayittu irunnathu poomba nammada problem or goal state like povana adhu nammal we reach the uh, answer or we find a we are able capable of finding a solution to that problem so that we call as the uh, rules hmm? so here rules nu one simple aitu namak ariyam ore odina ore more rules undu appa a ide value avu data adhu a square kaana b ide value avu data b square kaana sum up area ingane ingane ore rules le kudi aanu namlu ponadhu so that we call as the rules so goal uh, when we talk about the uh, goal you have to, you should know the difference between what is the goal and objective the difference between goal and objective for the simple aitu orthirna madhu ningalde goal le enna is clear ya objective than yes me excuse me rules mean certain guidelines you mean yes guidelines are needed to convert the problem into a goal state. okay thank you means like adana rules nu parayana അപ്പൊ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയില്ല ഗോളും ഒബ്ജക്റ്റീവും പേഴ്സൺ എന്താണ് പ്രോബ്ലം സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ okay uh, regarding the chimpanzee i think it is in page 68 or something like that am i correct 70 70 70 hello every chimpanzee da or experiment unda just you please sir in case of time you please go through that okay adu nan adiga explain cheyunnilla ningal onnu vaichu poya mudi now again then now um, four stages in problem solving mm -hmm. the four stages in problem solving when we talk about the four stages in problem solving um, first is the uh, understand the problem or it is uh, we call as the identification of the problem okay so these are the steps in problem solving but uh, just imagine that there is a uh, the a problem is there in front of you and you want to solve that problem so the first step is that the understand the problem or identifying the problem so what do you mean by uh, identification of the problem or understand the problem then or problem ningalde munne irikkana you should be able to define that problem endana what is that problem അത് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം ഇപ്പൊ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ മാത്സിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സിലെ ഒരു വേർഡ് പ്രോബ്ലം തന്നു ഓരോ പ്രോബ്ലം ആക്കുന്നുഡ് ബി ഏബിൾ ടു വീഡ് ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം മൈക്ക് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അതാണ് so uh, definition of the goal means uh, what uh, are the requirements which i need to solve this problem mm -hmm. so what are my goals what are my objectives that you should be able to define in a very clear way mm -hmm. so 
so the problem is there in front of you and you should you have gone through the problem so you are, you, are, you are very clear about the problem now in the next step you should be able to make it very clear that what all requirements are needed to solve this problem hmm? what are the goals what are my goals what are my objectives ee oru problem ninnada munnilunda problem solve cheyanundengi what are my uh, my goals what are my objective what all things or requirements are i uh, requirements i need to solve this problem idellam you should be able to make it very clear okay then uh, next is the explanation of possible strategies possible explanation of possible strategies means you should be able to generate many alternatives ipo nammal ivide parnille ide pole oru question oru problem is there you are coming up with so many alternatives hmm? each alternative will have its own merits and its own demerits hmm? ipo naan oru question choichu aa question ne kore answers possible solutions aayittu ningal vannu oru question oru alternative in there it has its own merits it has its own demerits ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ആ മിനറൽ വാട്ടറിൻ്റെ ഇത് ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ കിച്ചൺ കിച്ചണിൽ പല സാധനങ്ങളും സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എടുത്തു സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ മെറിറ്റ് വോട്ട് ഇസ് ദ മെറിറ്റ് വെരി ചീപ്പ് ആൻഡ് ഈസ്ലി അവൈലബിൾ ബട്ട് വോട്ട് ഇസ് ദ ഡിമെറിറ്റ് അ പ്ലാസ്റ്റിക് മേ നോട്ട് ബി ഗുഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിമെറിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഓരോ സൊല്യൂഷൻ ഓരോ ഓൾട്ടർനേറ്റീവിനും ഇറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ മെറിറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ഡിമെറിറ്റ് സോ ദാറ്റ് ബി കോൾ ആസ് ദ explanation uh, for of uh, possible strategies so many strategies or so, so many options are there in front of you you are coming up with so many options and for each option you have to find what is the alternative what is the uh, sorry what is the merit what is the demerit okay then the fourth uh, step is anticipation of outcome and action anticipation what do you mean by anticipation anticipating means uh, you should have you should possess the capacity to see what might happen in the future uh, if i do like this okay ipo nerthe parnu ibida plastic bottle eduthu kitchen la store cheyanayittu it is its own merit as well as demerit merit ina yan if i give uh, or if i consider the merit point a particular point vechittu yan nokkana i have to think what might happen in the future if i do like this similarly be merit what might happen in the future if i do like this oru ninum anticipate cheyna so that we call as the uh, anticipation of outcome and uh, action so once the possible solutions are made you have to analyze it thoroughly so that is what actually it means so you have to and you should process the capacity to anticipate the outcome and actually when you do that process uh, you have to analyze each and every solution um in a thorough manner and sometimes uh, when you go through the analysis sometimes you may discard certain alternatives and or sometimes you may uh, try to modify certain alternatives idu edu reethilakke venengilo aaga പല ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നല്ലത് എടുക്കും ബാക്കി കളയുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് സോ എനിവേ അറ്റ് ആൻറ്റിസിപ്പേഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ടേക്ക് ആക്ഷൻ ആൻഡ് ഫൈനലി യു ഹാവ് ടു ഡിസൈഡ് ഇറ്റ് ദെൻ അനദർ ലാസ്റ്റ് ഇസ് ദ ലേണിംഗ് ത്രൂ വിത്ത് പ്രോസ്പെക്ഷൻ ടു ഹിയർ അഗെയിൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ വെരിഫിക്കേഷൻ വെരിഫിക്കേഷൻ പോലെ തന്നെ ഹിയർ ഓൾസോ we are learning through retrospection that means we have to evaluate the result and if you fail sometimes you may fail in solving the problem so you have to make uh, improvements in your approachment and try again then you will get a better result so that means you have to go through trial and error method so learning through in- introspection simply means uh, just as a see uh, or evaluating your result so these are the <coughs> five steps in a problem solving okay you just go through the five steps clear <clears throat> yes ma okay mm-hmm. excuse me ma'am
the text it shows that four stages this ah chela adinatha four stages ayirikum chela the ibada vannatta anticipation endana ingena thanneyana koduthekkana that understand the problem hmm then define devise the plan of solution carry out the plan then looking back looking back looking back nu thanne parayanadana retrospection ഇഷ്ടപ്പെട്ട പലതിലും പല രീതിയില് പല ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും പല രീതിയില് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ചിലരടുത്ത് പറയുന്നത് ഫോർ സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോർ സ്റ്റേജസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഇസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് പ്രോബ്ലം പിന്നെ ചിലരുടെ ഇവിടെ ഡിവൈസ് എ പ്ലാൻ എക്സിക്യൂട്ട് എ പ്ലാൻ ദെൻ ലുക്കിംഗ് ബാക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പലതിനകത്ത് കൊടുക്കുക എനിക്ക് ഓൾ ആർ കറക്റ്റ് എല്ലാത്തിന്റെയും എസെൻസ് സെയിം ഓക്കെ താങ്ക് യു നെക്സ്റ്റ് Okay. Um, is it something uh, regarding computer simulation is there in your study material? Yes, ma'am. Okay. So, uh, another important, that is also a very important topic, which is very relevant today. That is how uh, AI, a, what is AI? Artificial intelligence. Hmm? Artificial intelligence or computer simulation working problem solving. That area is... Uh, very important because uh, it's very relevant today because so many researchers are conducting uh, going on in this area so uh, we know that the computer program it contains a knowledge base mm-hmm. and here uh, in that knowledge base uh, the relevant informations are stored and this uh, program solves the problem in a way human brain uh, human i mean human brain solve അതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് നമ്മളുടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഹ്യൂമൺ ബ്രെയിൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറും ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുകയാണ് അതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ സിമുലേഷൻ മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വൽ റണ്ണിങ് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് കണ്ടെയിൻ സം ഇക്വേഷൻസ് അപ്പം ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അത് അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തു പോവുകയാണ് ദെൻ അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ജി പി എസ് ഓക്കെ ഹൗ എ വർക്ക്സ് ഇൻ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ദെൻ ജി പി എസ് ഹാവ് യു ഹേർഡ് വട്ട് ഇസ് എ ഫുൾ ഫോം ഫോർ ജി പി എസ് ജനറൽ പ്രോബ്ലം സോൾവർ Again, we can say that ജി പി എസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ഐ തിങ്ക് Simon in uh, 1959 then uh, the main aim of gps uh, it is to uh, it uh, provide a set of processes that could be used to solve a variety of different types of problem different types of problem and other other uh, set of processes and that which can solve in mm-hmm. all these things are related to artificial uh, intelligence mm-hmm. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഓക്കെ മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഈ ജി പി എസിൽ വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഓർ ഇൻഡിഫൈൻഡ് പ്രോബ്ലം വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കും അത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പറയുന്നത് എല്ലാം ഒരു കറക്റ്റ് കോൾ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ ആ പ്രോഗ്രാം അനുസരിച്ചേ പോവുള്ളൂ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ദർ വിൽ ബി എ കറക്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ടു ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പ്രോബ്ലം സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ജി പി എസ് കുഡ് ഓൺലി ബി അപ്ലൈ ടു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് പ്രോബ്ലം എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പൊ ജോമെട്രി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൂവിംഗ് തിയറംസ് ഇതിനകത്തൊക്കെ വി ആർ യൂസിംഗ് ദിസ് ജി പി എസ് ഓർ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എനിവേ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഓക്കെ but in usually gps le there will be a main goal and uh, some sub goals will be the appo uh, oru sub goal aayittu adin solve edu cheyidu cheyidu cheyidana oru final goal like adanade idippa njan nerthe parna example nokka a plus b the whole square adinde main goal nu paranad endana answer aanu adinde sub goal endana it is simple aayittu parayan petti oru formula aanu a plus b the whole square adinde sub goals endakana value of a value of b ah the value of a allengil uh, value of a allengil a square hmm? b square value of a and b ah a and b idokkeyana adinde sub goal idella marni kenjalana mattu adinathukku povan pettulla value of a and b ah 
is correct. Uh, the other thing, and I initially mentioned that it is to go in an orderly manner. That is very important in a problem solving. Okay. Then, uh, coming back to this question, that uh, there are e strategies of problem solving that is very, very, very important. Then here, especially um, heuristics and algorithm, trial and error, insight. It is very important. 